Hello, I'm Dr. Aishwarya from Dr. Mommy's channel. Dr. Mommy's channel is a dedicated space for women's and children's health care. I am Dr. Abhinaya Pediatrician. We are going to do what we are going to do with this. We are going to be correct with the information of the patient. We are going to be correct with the patient. We are going to be successful in the last few months. And the response has been phenomenal. Our subscribers are very much supportive. Please do continue to support us. Now, we have a lot of quality videos. We are still getting a lot of motivation because of this. So, in this case, there is a very common doubt for ladies. Pregnant ladies, in case they face this problem, there is no doubt that they have to face this doubt. Why is it happening? Abortion is happening. ஏ வந்து ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆகுது அப்படின்றதுதான் இன்னைக்கான டாபிக் கடைசி வரைக்கும் தவறாம பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒன்று பாயிண்ட் நான் கிளியராக சொல்ல விரும்புகிறேன் மிஸ்கேரேஜ் அண்ட் அபார்ஷன் இது ரெண்டுத்துக்கான எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் கிடையாது மெடிசன் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் டாக்டர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது ரெண்டும் இன்டர்சேஞ்சபிளாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சில பேர் கேட்ட உடனே உங்களுக்கு அபார்ஷன் ப்ரீவியஸாக நடந்ததுன்னா ஐயோ நான் வந்து அபார்ஷன்லாம் பண்ணவே இல்லை தேர் கன்சிடரிங் இட் சம்திங் லைக் அவங்களே கருக்கலைப்பு பண்ணதுன்னா அபார்ஷன் அப்படி இல்லைனா அது மிஸ்கேரேஜ் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது மெடிக்கல் டேர்மை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே ஒன்று ஸோ மிஸ்கேரேஜஸ் ஏன் ஆகுது அப்படின்றத பார்க்கலாம் மிஸ்கேரேஜஸ் முக் முக்கியமாக ரெண்டு வகையாக பிரிஞ்சிருக்கு வாட் இஸ் அ மிஸ்கேரேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எனி ப்ரெக்னன்சி லாஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் ஆஃப் ஜெஸ்டேஷன் அஞ்சு மாதத்துக்குள்ளே ஏதாவது ஒரு கதிரி கருச்சு தயவு நடந்திருந்ததுன்னா அதை மிஸ்கேரேஜ்னு சொல்லுவோம் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் முதல் மூன்று மாதங்களில் நடக்கிறது அதுக்கப்புறமா வந்து மூணுலேருந்து அஞ்சு மாதத்துக்குள்ளே நடக்கிறது வந்து லேட் மிஸ்கேரேஜ்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ரொம்ப காமனாக நடக்கிறது ஏர்லி மிஸ்கேரேஜ் தான் அதாவது முதல் பதினெண்டு வாரங்களுக்குள்ள நடக்கிறது எவ்வளோ காமன் இந்த மிஸ்கேரேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் நூறுத்துக்கு நூறு ப்ரெக்னன்சி உங்களுக்கு ஃபினிஷ் லைனை போய் தொட்டராது சில ப்ரெக்னன்சி இயற்கையாகவே ஒரு பர்டிகுலர் டைமுக்கு அப்புறமா வளராது இது வந்து அ ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் செலெக்ஷன் ஸோ த டாவின்ஸ் தியோரி படி த சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சிமிலர்லி த நேச்சர் செலக்ட்ஸ் த பெஸ்ட் இது நீங்கள் நார்மலாக அனிமல்ஸ்லேயே நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நிறைய ஒரு புலிகளோ இல்லாட்டியும் பூனையோ நிறைய பிறந்ததுன்னா அதில் சிலதெல்லாம் வந்து இயற்கையாகவே கொஞ்சம் பிறந்த கொஞ்ச நாள்லேயே இறந்து போயிடும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஹியூமன்ஸில் வந்து அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லா ப்ரெக்னன்சியும் வந்து எண்டு வரைக்கும் போகாது நூற்றில் பதினஞ்சுலேருந்து இருபது ப்ரெக்னன்சி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு மூணு மாதத்துலேயே வந்து அதோட ஹார்ட் பீட் இல்லாமல் இல்லை வளர்ச்சி இல்லாமல் போயிடும் இதை தான் நம்ம ஏர்லி மிஸ்கேரேஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஏன் எனக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகுது அப்படின்றத தான் எல்லாருக்கும் இருக்கிற காமனான ஒரு கேள்வி இதோட முக்கியமான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா குரோமோசோமல் ஆர் ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எந்த பேபி அதாவது உள்ளே இருக்கிற இந்த ஜீன்ஸில் பேபியோட ஜீன்ஸில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது எனக்கோ என் ஹஸ்பண்டுக்கோ வந்து எந்த ஒரு ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளமும் இல்லையே நாங்கள் நல்லா தானே இருக்கோம் அப்படின்னு உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கூட பேபிக்கு மாத்திரம் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கலாம் பேபியோட ஜீன்ஸில் சில மாறுதல்களோ இல்லை ஒரு அடிஷ்னல் குரோமோசோமோ வந்ததுனால இந்த மாதிரி மிஸ்கேரேஜ் ஆகலாம் அன் இது தான் ரொம்ப காமனான ஒரு ரீசன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஒரு விஷயத்தில் நம்மளாலேயோ உங்களோட டாக்டர்னாலேயோ எதுவுமே பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் தட் நேச்சர் வில் டேக் கேர் ஆஃப் இட் செல் அண்ட் வில் சூஸ் த பெஸ்ட் பேபி இது தவிர இல்லாமல் உங்களுக்கு காமனாக இருக்கிற சில மெடிக்கல் கண்டிஷன்ஸ் லைக் சக்கர வியாதி தைராய்ட் நீர்க்கட்டி பிரச்சனை சில இதெல்லாம் வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கணும் சுகர்ஸ்லாம் அன்கண்ட்ரோல்டாக இல்லை தைராய்டெலாம் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருந்தால் சான்சஸ் ஆஃப் மிஸ்கேரேஜஸ் ஆர் மோர் இதை தவிர ஒரு மதருக்கு ஏஜ் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா மிஸ்கேரேஜோட சதவிகிதம் ரொம்ப கம்மி ஒரு இருபது வயசு முப்பது வயசு லேடிக்கு நடக்கிற மிஸ்கேரேஜோட ஒரு நாற்பது வயசில் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகிருந்து அண்ட் எஸ்பெஷலி உங்களோட ஓன் எக்கில் நீங்கள் ப்ரெக்னெண்ட் ஆகி இருந
உங்களோட பிரெக் மிஸ்கேரேஜோட சதவிகிதம் வந்து நூற்றில் ஐம்பது பேருக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் ஏன்னா வந்து எக்கோட எக் வீக் ஆகிடும் அதில் இருக்கிற குரோமோசோம்ஸும் வீக் ஆகிடும் இதை தவிர இல்லாமல் ப்ரோலாக்டின்ற ஒரு ஹார்மோன் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது நான் மிஸ்கேரேஜ் ஆகலாம் இல்லாட்டியும் ஒரு ஸ்பெஷல் டிசீஸ் இருக்குது பேர் ஏபிஎல்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆன்டி பாஸ்போலிப்பிட் ஆன்டிபாடி சின்ட்ரோம் இதில் என்னென்னா உங்களுக்கு சில ரத்த நாளங்கள் யூட்ரஸ்க்கு போய் உங்கள் பேபிக்கு பிளட் சப்ளை கொடுக்கும் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன கிளாத்ஸில் அடைச்சிரும் ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக எல்லாருக்குமும் டெஸ்ட் பண்ணுறது கிடையாது மோர் தேன் டூ ஆர் மோர் ப்ரெக்னன்சி லாஸஸில் தான் இதெல்லாம் செக் பண்ணுறோம் ஸோ இதெல்லாம் காசஸ் ஃபார் ஏர்லி மிஸ்கேரேஜஸ் ஸோ வாட் ஆர் த காசஸ் ஆஃப் லேட் மிஸ்கேரேஜ் அதாவது மூணுலேருந்து அஞ்சு மாதத்துக்குள்ள என்னென்ன ரீசன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மிக முக்கியமான காரணம் கர்ப்பப்பை வாய் வந்து வீக்காக இருக்கிறதுனால கர்ப்பப்பை வாய் வீக்காக இருக்கிறது இந்த கர்ப்பப்பை வீக்காக இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப வேகான டம் எனக்கு ப்ரெக்னன்சி நிற்கல எனக்கு கர்ப்பப்பை வீக்காக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஆக்சுவலாக அவங்க லைனிங் ரொம்ப தின்னாக இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை வாய் வீக்காக இருக்குன்றது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான கண்டிஷன் சர்விக்கல் இன்கம்பீட்டன்ஸ்ன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் சொல்லுவோம் ட்யூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி மூணு மாதத்தில் உங்களுக்கு என்டி ஸ்கேன் ஒன்று பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கேனில் உங்களோட கர்ப்பப்பை வாய் சின்னதாக இருந்தது அப்படின்னாலோ இல்லாட்டியும் போக போக உங்கள் கர்ப்பப்பை வாய் சி சின்னதாக ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குன்னு சொன்னாலும் அதை தான் வந்து சர்வைக்கல் இன்காம்பிடன்ஸ் அவர் கர்ப்பப்பை வாய் வீக்காக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சொல்லுவோம் இதற்கான காரணங்களும் நிறைய இருக்குது முக்கியமான காரணம்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று உங்களுக்கு பிசிஓஎஸ் இருந்ததுனாலோ இல்லை முன்னாடி ரெண்டு மூணு வாட்டி உங்களுக்கு டிஎன்சி அதாவது கருச்சு தயவு நீங்கள் பண்ணி ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி அதை டைலெக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் இல்லை சில பேருக்கு இயற்கையாகவே கர்ப்பப்பை வாய் சில காரணங்களால் வீக்காக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில பேருக்கெலாம் யூட்ரஸ்லேயே ப்ராப்ளம் இருக்கும் ரெண்டு மூணு யூட்ரஸ் அதாவது ரெண்டு யூட்ரஸ் டைடல்ஃபிஸ் இல்லை யூனிகார்னவேட் யூட்ரஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கர்ப்பப்பையும் அதோடு சேர்ந்து வீக்காக இருக்கும் அந்த மாதிரி காரணங்களால் இருக்கலாம் இல்லை சில இன்ஃபெக்ஷனால் உங்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாய் வீக்காகி அது வந்து இதுவாகலாம் இதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப டிப்பிக்கலாக இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை வாய் வீக்காக இருக்கிறவங்க மிஸ்கேரேஜ் எப்படி ஆகும்னா பெயின்லெஸ் லேபர் அப்படின்ற மாதிரி திடீர்னு வருவாங்க ஏதோ ஒரு அடி வயிறு கொஞ்சம் கனமாக இருக்குதுன்னு வருவாங்க இல்லாட்டியும் திடீர்னு டாக்டர் எனக்கு வந்து ஒரு பை மாதிரி வெளியில் போச்சு அப்படின்னு வருவாங்க வேறு எந்த சிம்டமும் இருக்காது அப்படியே கர்ப்பப்பை வாய் உடனே திறந்து அவங்களுக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிருக்கும் ஸோ அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கால் இதை தவிர இல்லாமல் மூணுலேருந்து அஞ்சு மாதம் லேட் மிஸ்கேரேஜஸ்க்கான ரீசன் வந்து இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அதில் முக்கியமான காரணம் வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் எதுக்கு எனக்கு யூரின் டெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்பாங்க வெறும் பிளட் டெஸ்ட் மற்றும் போதுமே இதுக்காக தான் நாங்கள் பண்ணுறோம் ஸோ தட் வி கேன் ப்ரிவெண்ட் மிஸ்கேரேஜ் நிறைய வாட்டி குறப்பிரசவமும் இந்த மாதிரி மிஸ்கேரேஜஸும் யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன் நாளே வந்து அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்கிறதுனால ஆயிருக்கு எஸ்பெஷலி அன்கண்ட்ரோல்டு சுகர்ஸ் டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு ஆயிருக்கு அண்ட் சில ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெஷல் கண்டிஷன்ஸ் அதாவது யூட்ரன் அனாமலிஸ் சில பேருக்கு யூட்ரஸே வந்து கொஞ்சம் யூட்ரஸில் வந்து ஒரு தர மாதிரி இருக்கும் செப்டம் இல்லை ரெண்டு யூட்ரஸ் இருக்கும் டைடல்ஃபிஸ் பைகார்னவேட் யூட்ரஸ் சின்னதாக இருக்கும் யூட்ரஸ் யூனிகார்னவேட் யூட்ரஸ் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருந்ததுன்னா இவங்களுக்கும் மிஸ்கேரேஜஸோட ரேட் மிகவும் அதிகம் ஸோ இந்த மாதிரி கர்ப்பப்பை வாய் வீக்காக இருந்ததுன்னா உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு மூணு மாதத்துலேருந்து அஞ்சு மாதம் அந்த அந்த ஸ்கேன் பண்ணுற பீரியடில் கம்மியாக இருந்தது ஒரு பர்டிகுலர் லென்த்துக்கு கீழே இருந்ததுன்னா தையல் போட சொல்லி சொல்லுவாங்க தாராளமாக போட்டுக்கோங்க இதனால் நீங்கள் மிஸ்கேரேஜஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதை தவிர சுகரோ இல்லை அன்கண்ட்ரோல்டு தைராய்டோ இதே மாதிரி மிஸ்கேரேஜஸ் பண்ணுறதுக்கான அதிகமான சான்சஸ் செகண்ட் ட்ரைமெஸ்டர்லேயும் இருக்குது இது தவிர நீர்கட்டி பிரச்சனைன்றது ரொம்ப காமனான ஒரு விஷயம் இப்போது எஸ்பெஷலி கொஞ்சம் குண்டா இருந்து நீர்கட்டி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு நாங்கள் ஐவிஎஃப் எஸ்பெஷலி பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபர்டிலிட்டி ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கும்போது ஐவிஎஃப் பண்ணும்போது அந்த லென்த் பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்போம் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி நீர்கட்டி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கர்ப்பப்பை வாய் சின்னதாகிட்டே வந்து அது வீக் ஆகி மிஸ்கேரேஜ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்குது அண்ட் சில கண்டிஷன்ஸ் இட் இஸ் நாட் வெரி காமன் நம்ம தமிழ் பாப்புலேஷனில் இது அவ்வளோ காமன் இல்லை பட் ஸ்டில்
இந்த கண்டிஷன் ஒரு வாட்டிக்கு மேலே ரெண்டு வாட்டி அண்ட் மோர் ஆகிற மிஸ்கேரேஜஸ் பேர் நாங்கள் ரெக்கரிங் ப்ரெக்னன்சி லாஸ்னு சொல்லுவோம் அதில் டூ ஆர் மோர் மிஸ்கேரேஜஸ் அதிலே ரெண்டு டெஃபினேஷன் இருக்குது பட் யூஸ்வலி வீ ஃபாலோ டூ ஆர் மோர் மிஸ்கேரேஜஸ் ரெண்டுக்கு மேலே அண்ட் அந்த மாதிரியான சான்சஸ் வந்து நூற்றில் ஒருத்தர்லேருந்து ரெண்டு பேர் வரைக்கும் தான் இந்த மாதிரி ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முக்கால்வாசி பெண்கள் ஒரு மிஸ்கேரேஜஸ்க்கு அப்புறம் தன்னால் கன்சீவ் ஆகி நார்மலாக உங்களுக்கு ப்ரெக்னன்சி போய் டெலிவரியும் ஆவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரே ஒரு வாட்டி மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுச்சுனாலே ஃபேமிலியில் எல்லாருமே வந்து என்ன ஏன் இந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு எதனால இந்த மாதிரி நல்லா தானே நாங்க பார்த்துக்கிட்டோம் அவங்க வேலை கூட போகலையே ஏன் இந்த மாதிரி ஆச்சு இந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் வந்து எழுந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்க அதை பத்தி தயவு செஞ்சு யோசிக்காதீங்க ஒரு வாட்டி மிஸ்கேரேஜ் ஆச்சுன்னா இன்னொரு வாட்டி ஆகாதுன்னு இல்லை ஆனா அதுக்கான சான்சஸ் மிகவும் குறைவு எந்தெந்த விஷயங்களால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கருச்சு தயவு ஏற்படாது ஒரு கிளாரிட்டிக்காக தான் நான் சொல்றேன் நான் வருத்தப்படுறதுனாலேயோ இல்லை அழறதுனாலேயோ ப்ரெக்னன்சியில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஏற்படாது டெஃபினட்டாக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் ப்ரெக்னன்சியில் பட் இன் கேஸ் டியூ டு சம் ரீசன்ஸ் நீங்கள் அழுதாலோ இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு பேஷண்ட் வந்து நான் வந்து எனக்கு அழுக நிறைய வருது இதனால் என் பேபி அஃபெக்ட் ஆகி எனக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகுமான்னு கேட்டாங்க அந்த மாதிரி எந்த ஒரு எவிடென்ஸுமே கிடையாது ஸோ இட்ஸ் நேச்சுரல் டு ஃபீல் ஆல் தீஸ் இமோஷன்ஸ் இன் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இட்ஸ் ஓகே ரெண்டாவது உங்களுக்கு ஏதாவது வேலை பண்ணால் ஆகுமா நான் பெட்ரெஸ்ட்லேயே இருக்கணுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதுங்க ப்ரெக்னன்சி இஸ் அ நார்மல் கண்டிஷன் நீங்கள் எல்லா வேலையும் நார்மலாக பண்ணலாம் அன்லெஸ் உங்கள் டாக்டர் ஏதாவது சொல்லி உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி இருந்து இல்லாட்டி உங்களுக்கு க நான் நஞ்சு கூட கீழே இருக்குது இந்த மாதிரி ஏதாவது கண்டிஷனில் சொல்லியிருந்தாங்கன்னா யூ கேன் அவாய்ட் அதர்வைஸ் யூ லீட் அ நார்மல் லைஃப் தட் வில் ஓன்லி கீப் யூ ஹாப்பி அண்ட் கீப் த ப்ரெக்னன்சி நார்மல் ஸோ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணுறதுனாலையோ இல்லாட்டியும் ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குனிஞ்சு நிமிந்து வேலை செய்கிறதுனாலையோ துடைக்கிறதுனாலையோ இல்லாட்டியும் வந்து பைக்கில் போகிறதுனாலையோ இல்லை லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஏதாவது பண்ணுறதுனாலையோ இல்லாட்டியும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒன்னாக இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணுறதுனாலையோ உங்களுக்கு மிஸ்கேரேஜ் கண்டிப்பாக ஏற்படாது இது ஒரு நார்மல் ப்ரெக்னன்சியில் இதுக்கான எந்த ஒரு எவிடென்ஸுமே கிடையாது ரெண்டாவது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் உங்களுக்கு நீங்கள் மிஸ்கேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா முக்கால்வாசி பேர் தி வில் கோ இன் டு அ கில்ட் மோட் என்னால் தான் ஆயிடுச்சு என் நான் தான் எதுவும் என் பேபியை பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு கில்ட்டி கான்ஷியஸும் உங்களுக்கு இருக்க வேணாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முக்கால்வாசியான ரீசனுக்கு நமக்கு ஆன்சரே கிடையாது உங்களுக்கு சுகரோ தைராய்டோ அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது நீர்க்கட்டி பிரச்சனை அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது இப்படின்ற பட்சத்தில் தான் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும் மற்றபடி நேச்சர் டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் இட்ஸ் செல்ஃப் ஸோ தயவு செஞ்சு கில்ட்டி மோடில் போகாதீங்க பி ஹாப்பி இன் யோர் என்டையர் கோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆஸ் மச் இஸ் பாசிபிள் இன்னொன்று ஒரு கேள்வி வந்து நான் சைக்கிள் ஓட்டுறதுனால எனக்கு மிஸ்கேரேஜ் வருமா ஆகாது ஸ்கூட்டர் ஓட்டுறதுனாலேயோ பைக் ஓட்டுறதுனாலேயோ ஆகாது நான் அன்னாசி பழம் பப்பாளி பழம் பலாப்பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்லாமா இதெல்லாம் சாப்பிட்டா எனக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகுமா கண்டிப்பாக ஆகாது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் நான் சுடுதண்ணியில் குளிக்கலாமா நான் சுடுதண்ணி குடிக்கலாமா இப்போ டைரெக்டாக என் பேபிக்கு போய் அது மிஸ்கேரேஜ் ஆகுமா அதெல்லாமும் அப்சல்யூட் மித் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்களுக்கு கரெக்டான பாடி டெம்பரேச்சருக்கு ஏற்ற டெம் டெம் தண்ணியில் குளிக்கலாம் குடிக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது இதனால் மிஸ்கேரேஜோ அபார்ஷனோ உங்களுக்கு ஆகாது டாக்டர் எனக்கு ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஏற்கனவே ஆயிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அடுத்த ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி இஸ் இஸ் அனதர் வெரி வெரி காமன் கேள்வி இது ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி உங்களுக்கு ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் டாக்டர் ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்து அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ப்ரெக்னன்சியை பிளான் பண்ணுறது மிகவும் அவசியம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முக்கால்வாசி ப்ரெக் இதுக்கு மிஸ் ரீசன் கிடையாதுன்றதுனால எதுவும் பண்ண மாட்டோம் பட் இன்கேஸ் ரெண்டு ப்ரெக்னன்சி லாஸ் உங்களுக்கு முன்னாடி ரெண்டு அபார்ஷன் ஆகி இருந்ததுன்னா நாங்கள் உங்களை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்கள் எப்படி அந்த விஷயத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னா உங்களோட வெயிட்டை நீங்கள் கரெக்டான அளவில் வச்சுக்கணும் இன்கேஸ் ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை நீங்கள் டோட்டலாக விட்டுறணும் உங்களோட சுகர் தைராய்ட் உங்களோட பிளட் குரூப் இதெல்லாம் பார்ப்போம் சுகர் கம் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் தைராய்டு அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ரீசெண்டாக ஒரு லேடி ஆல்மோஸ்ட் ஹீமோக்ளோபின் ஏவன்சி ஹெச்பி ஏவன்சி ஆல்மோஸ்ட் டென்னில் வந்து கன்சீவ் ஆகி வந்தாங்க அது வந்து அவங்களுக்காக
டே கேர் ப்ரொசீஜர் மாதிரி பண்ணுவோம் இதில் யூட்ரஸ் ரெண்டாக இருக்கா இல்லாட்டி நடுவில் ஏதாவது திரை இருக்கா அந்த திரை ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு நிறைய பேஷண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி திரைய நடுவில் இருக்கும் செப்டம்னு சொல்லுவோம் அதனால் வந்து ரெண்டு மூணு வாட்டி மிஸ்கேரேஜ் எஸ்பெஷலி செகண்ட் ட்ரை மிஸ்டர் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறமா வந்து மிஸ்கேரேஜ் ஆகிருக்கும் அந்த திரையை கட் பண்ணி விட்டோன்னே நல்ல நார்மல் டெலிவரி பண்ணுறவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ டெஃபினெட்லி கெட் இவேல்யூவேட்டட் உங்களுக்கு ரெண்டுக்கு மேலே மிஸ்கேரேஜ் ஆகும்போது உங்கள் டாக்டர் உங்களுக்கு அந்த பேபியோட ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டு ஒன்று அனுப்புவாங்க அது பேர் கேரியோ டைப்பிங்னு சொல்லுவாங்க அந்த அது ஸ்பெசிஃபிக்காக டிஎன்சி பண்ணி எடுத்து அதை ஜெனட்டிக் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்புவாங்க அது எதுக்குன்னா உங்கள் பேபிக்கு தான் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லாட்டி அந்த ப்ராப்ளம் உங்களுக்கும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இட் இஸ் அ வெரி எசென்ஷியல் டெஸ்ட் ஸோ அதை உங்கள் டாக்டர் அட்வைஸ் பண்ணாங்கன்னா இக்னோர் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது சம்டைம்ஸ் வி இவேல்யூவேட் த பேரண்ட்ஸ் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபை ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இந்த ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் கேரியோ டைப் பண்ணி பார்ப்போம் ரீசெண்ட்லி ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் நார்மலாக இருந்தாங்க ஒய்ஃப் ஹேட் அ இன்வர்ஷன் அதாவது ஒரு குரோமோசோமில் ஒரு மாறுதல் ஸ்ட்ரக்சரல் இன்வர்ஷன் ஒரு மாறுதல் இருந்தது ஸோ இதனால தான் வந்து அவங்க பேபிக்கு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சோம் அப்சல்யூட்லி நார்மல் கப்பல் உங்களுக்கு ஜெனட்டிக் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் நார்மலாக தான் இருப்பீங்க ஸோ எப்படி எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருதுன்னா நம்மளால் சொல்லவே முடியாது பட் ஆனால் அது உங்கள் பேபி அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ டெஃபினெட்லி அதை நீங்கள் பார்க்கணும் அதே போல் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னென்னா கெரியர் ஓரியன்டாக இருக்கிற கேர்ள்ஸ் வந்து முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறமா வந்து இந்த குழந்தை பெற்றுக்கிறது இதனால தான் வந்து உங்களுக்கு கருச்சிதவி ஏற்படுற சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் ஸோ முன்னாடியே வந்து பிளான் பண்ணி நீங்கள் உங்கள் பேபியையும் பிளான் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வி வந்து டாக்டர் எனக்கு ஒரு மிஸ்கேரேஜ் ஆகிடுச்சு நான் எப்போ ப்ராக் ப்ரெக்னன்சி அடுத்து பிளான் பண்ணலாம் I usually tell the patients, whenever you are physically and mentally ready, you can definitely plan your pregnancy. ஆய்வுகளில் சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு மூணு மாதம் கேப் கொடுக்கறது இந்த ஆறு மாதம் கேப் கொடுக்கறதுல நிறைய பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அவசியமே கிடையாது உங்கள் டாக்டர் ஏதாவது சொல்லி ஏன் இந்த மாதிரி ரெண்டு மூணு மிஸ்கேரேஜ் ஆயிருக்கு நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்ம ரீசன் கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் பிளான் பண்ணலான்னு சொன்னாலே ஒழிய இல்லாட்டி உங்களுக்கு சுகர் அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது பிபி அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது தைராய்டு அன்கண்ட்ரோல்டாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் போஸ்ட்போன் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ப்ரெக்னன்சி லாஸ் தான் ஆயிருக்கு அப்படின்னா வி கன்சிடர் இட் டு பி அ நார்மல் ஃபைண்டிங் ஸோ நீங்கள் அடுத்த மாதம் கூட இஃப் யூ ஆர் ரெடி யூ அண்ட் யோர் ஹஸ்பண்ட் ஆர் மென்டலி ரெடி டெஃபினட்டாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி கன்சீவ் ஆகி நல்லபடியாக குழந்தைகளும் பிறந்திருக்கு ஸோ சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸ் வில் நாட் ப்ரிவெண்ட் யூ ஃப்ரம் கன்சீவிங் இன் த நெக்ஸ்ட் மந்த் இட்ஸ் இல் ஸோ யூ கேன் டெஃபினெட்லி டூ இட் அண்ட் ஒன் மன் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அட்வைஸ் கன்சீவாக ட்ரை பண்ணவங்க எல்லாருமே ஃபோலிக் ஆசிட்ன்ற மெடிசன் எடுத்துக்கோங்க இதனால் உங்களுக்கு பேபிக்கு வர நரம்பு தண்டு பாதிப்புகள் எல்லாமே குறைஞ்சி மிஸ்கேரேஜஸ் அண்ட் தேவையில்லாத ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணலாம் ப்ரீனேட்டல்ஸ்னு சொல்லுவோம் நீங்கள் நல்ல சத்தான வீட்டில் இருக்கிற ஆகாரமே எடுத்துக்கோங்க உங்கள் பாடியோட வெயிட்டை நீங்கள் கரெக்டான முறையில் மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நல்ல சந்தோஷமாக இருங்க டெண்டர் லவ்விங் கேர் டிஎல்சி அப்படின்னு எங்கள் டீச்சர் சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் நல்லா இருந்தது நீங்களும் உங்கள் ஹஸ்பண்டும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தீங்க அப்படின்னாலே ஐ திங்க் த நெக்ஸ்ட் ப்ரெக்னன்சி ஷுட் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் இஃப் நாட் டெஃபினெட்லி கோ கோ டியோ கைனகாலஜிஸ்ட் வி ஹவ் மெனி வேஸ் டு ஹெல்ப் யூ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் மிஸ்கேரேஜ் ஏன் ஆகுது அதுக்கு என்னென்ன தீர்வுகள்னு சொல்லிவிட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க ஸோ அண்டில் வி மீட் நெக்ஸ்ட் டைம் தேங்க்யூ